শুভ সকাল টিনা শুভ সকাল আজমির দর্শক শুভ সকাল নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি প্রতিদিনের সকাল বেলার আয়োজন সকালে বাংলাদেশে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এক ঘন্টা আপনাদের আপনাদের সাথে আমরা তো থাকছি এবং আপনারাও আমাদের সাথে থাকছেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি কিভাবে বুঝতে পারি আপনাদের নানান রকমের কমপ্লিমেন্ট আমরা জেনে যাচ্ছি আমাদের অফিসিয়াল যে ফেসবুক পেজ আছে সেখান থেকে অনেকে ইনবক্স করে অনেক পরামর্শ দিচ্ছেন আর সেটাতে আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি যাই হোক প্রতিদিন সকালে বাংলাদেশ যেভাবে সাজানো হয় আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় আজকেও সবগুলো সিগমেন্ট রয়েছে থাকছে সব আয়োজন সেটা আপনার জন্য চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসে পড়ুন शुरू आनंद घन जो इश्यू भित्तिक आयोजन थे से सफल है तईज कंश ग्रहण एकान कम्य ठीक तई तो शुरू कर क्या हम ढाका दिए आजमे शुरू कर আজ সন্ধি সাতটায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল থিয়েটার হলে বেইলি রোডের যে জায়গাটার কথা বলছি আমি সেখানে একটি নাটক কুহক জাল এর প্রদর্শনী রয়েছে অন্যদিকে সন্ধে সাতটায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় স্টুডিও থিয়েটার হলে বঙ্গলোকের নাটক রূপচান সুন্দরীর পালায়ের প্রদর্শনী রয়েছে আবারও ঢাকার খবরই যাচ্ছি ধানমন্ডির গ্যালারি টোয়েন্টি ওয়ান তাজউদ্দিন আহমেদের একটি প্রদর্শনী রয়েছে এখানেও কিন্তু চাইলে আপনারা চলে যেতে পারেন এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে তাজউদ্দিন আহমেদের জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী হবে এটি চলবে আটই সেপ্টেম্বর অবধি এবং প্রত্যেক দিন দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে এটি সবার জন্য তো চাইলে সেখানে চলে যেতে পারেন টিনা যেমনটা বললেন বা সিলেটে যারা রয়েছেন এইবার আয়োজনের খবরটি সিলেট বাসীদের জন্য বাংলাদেশ নিউজ সিন্ডিকেট ও বৈশাখী যুব কল্যাণ পরিষদের বড়ই কান্দিয়ের উদ্যোগে আজ রাতে স্থানীয় শোভন অটো রাইস মিলের মাঠে বৃহত্তর বড়ই কান্দি ঈদ আনন্দ উৎসব এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং জেলা পরিষদ প্রশাসক আব্দুল জহির চৌধুরী সুফিয়ান আরও একবার সিলেটের খবরই জানাচ্ছি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রমণ বিষয়ক সংগঠন টুরিস্ট ক্লাব সাস্ট এর লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ড অ্যান্ড নিউ ইসি মেম্বার্স ডিক্লেয়ারেশন সেরিমানি টু এটি আজ হবে যখন হবে সেটা হচ্ছে বিকাল সাড়ে চারটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি অডিটোরিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হবে এবং এখানে প্রধান অতিথি হিসেবে যিনি থাকবেন তিনি হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল হক ভুঁইয়া চলে যাচ্ছে রাজশাহীতে এবং রাজশাহীতে আজকে যে আয়োজনটি রয়েছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আসুন গাছ লাগাই নিজেকে বাঁচাই প্রতিবাদকে সামনে রেখে ডাকরা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক বনায়ন বিষয়ক পাঁচ দিনব্যাপী কর্মশালা শুরু হচ্ছে আজ এবার একটা বগুড়ার খবর জানাচ্ছি বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজ মিলনায়তনে আউটসোর্সিং বিষয়ক তিন দিন ব্যাপী কর্মশালা চলছে এই কর্মশালায় ইন্টারনেট থেকে আয় করার পদ্ধতি সম্পর্কিত আউটসোর্সিং বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে এই প্রতিটা আয়োজনই দর্শকদের জন্য দর্শক যদি সেখানে একটু সময় করে চলে যেতে পারেন তাহলে আয়োজকরা হয়ে যাবে সার্থক এবং আরও এমন চমৎকার চমৎকার আয়োজন করতে কিন্তু অনেক উৎসাহ পাবে টিনা কি বলো এবং হ্যাঁ এবং ওর কথায় আমি যেটা একটুখানি অ্যাডিশন মানে ইন অ্যাডিশন বলতে চাই ওর কথার সুত ধরে সেটা হচ্ছে এইচএসসি রেজাল্ট যেহেতু কাল আমাদের পাবলিশ হয়ে গেছে আউটসোর্সিং বিষয়ের একটা আয়োজন দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে কিন্তু যারা সদ্য পাস আউট হলো তোমরা চলে যেতে পারো কারণ তোমাদের জন্য মানে কর্মশালাগুলো অ্যাটেন্ড করা সবসময়ই অন্ততপক্ষে একদম ফ্রেশারদের জন্য খুব বেশি ইফেক্টিভ হয় অনেক কিছু শেখা যায় কিছু গ্যাদার করা যায় গেইন করা যায় 
তোমরা এখানে চলে গেলে কি হবে না এখন যেহেতু তোমরা ফাদার লাইফে প্রবেশ করতে যাচ্ছ তো এখান থেকে তোমাদের এই নলেজটাও কিন্তু বেড়ে গেল খুব খুব ভালো বলেছে এবং দর্শক মিষ্টির দোকানে কিন্তু মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছে না কারণ কি কারণটা হচ্ছে গিয়ে গতকালকে এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট হলো এবং মোটামুটি রেজাল্ট বেশ ভালো মোটামুটি কি বলছো মানে আশা দিত ভালো বেশ ভালো না মোটামুটির ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে কি আমরা আসলে পুরোটা সন্তুষ্ট হই না শেষ পর্যন্ত 100% হলে দেখা যেত বলতাম দারুণ তো যাই হোক সেই দিনও আসবে সামনে এটাই প্রত্যাশা কারণ আমাদের ছেলে মেয়েরা পড়ছে ওরা আমাদের সামনের দেশ ওদের হাতে চলে যাবে এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তৈরি হচ্ছে অনেক শুভ কামনা তোমাদের জন্য আর আরেকটা কথা বলতে চাই যাদের রেজাল্টটা আশাতীত হয়নি তাদের জন্য বলছি জীবন যুদ্ধে প্রথম পরীক্ষাটা তোমরা দিলে জীবন যুদ্ধের বাকি অনেকগুলো পরীক্ষা তোমাদেরকে দিতে হবে শক্ত থাকো আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাও এবং সামনের পরীক্ষাগুলোর জন্য প্রস্তুত হও যেন এরকম মন খারাপ বা এরকম হতাশা কখনো না আসতে আসে জীবনে আর এটাকে যদি রেজাল্টটা খুব ভালো না যারা যাদের করতে পারোনি তারা এটাকে শিক্ষা হিসাবে নাও এবং হতাশা তোমাদেরকে যেন একদমই ছুঁতে না পারে কারণ হতাশার মানেই হচ্ছে ধ্বংস আমরা চাই না সেটা এবং আমার মনে হয় হতাশা হওয়ার মানে হতাশ হওয়ার কিছু নাই বেসিক্যালি তুমি যদি মনে করো এখান থেকে আমি একটু পড়ে গেলাম এখান থেকে যদি উঠে দাঁড়াতে পারো ওই দাঁড়ানোটা অনেক বেশি শক্ত হয় তাই জন্য একটু রেজাল্ট খারাপ হলো কি হলো না এটা খুব বেশি ইফেক্ট করবে না ফাদার লাইফে তুমি নিজেকে তৈরি করো সেটাই এবং আমরা এখন তৈরি হচ্ছে আরেকটা সিগমেন্টের জন্য সেই সিগমেন্টে হচ্ছে গিয়ে নিউজ হেডলাইন্স उच्च माध्यमिक परीक्षा पास पचात्तर दशमिक सात चार शतांश जिपीए फाइव सतान्न हजार सातशो ऊनबई आठ टी साधारण शिक्षा बोर्ड फलाफल प्रकाशित हल আর এর পরে ফলাফল ফলাফলের পরে যেটাতে যাই সেটা হচ্ছে টক শোতে রুচির দিনতা এটা আইভি রহমান এবং শামী শামীম ওসমানের বাগ বিনিময় টক শোতে যেটা হয়েছে সেটা নিয়ে সংবাদ ছেপেছে প্রথম আলো এবং আর একটা পড়তে চাই সেটা হচ্ছে ক্যান্টিনেও নজর চিপ হুইপের এমপি হোস্টেলে অফিস খুলে তদবির প্রতারণা এমপি হোস্টেলে অফিস খুলে তদবির এবং প্রতারণা এই তো দৈনিক যুগান্তর রয়েছে আমার হাতে পুরো ফেলে টিনা বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস দেশ সেরা রাজুকে প্রথম দেখতে পাবেন বাম দিকে এটি এবং হাসিমুখ দেখতে পাবেন কয়েকটি বেশ কয়েকটি হাসিমুখ এরা হচ্ছে গিয়ে কৃতকার্যই না শুধু গোল্ডেন এবং যারা জিপিএ ফাইভ পেয়েছে তাদের সম্মিলিত একটি ছবি যেখানে লেখা আছে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে দেশ সেরা রাজুক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাস এর নিচেই রয়েছে একটি রেশিও এবং তার নিচে দেখতে পাচ্ছি পাশের হারে মেয়েরা এগিয়ে দাম থেকে রয়েছে সাফল্যের দশটি কারণ অপরিবর্তিত গ্রাম শহরে শিক্ষার বৈষম্য এবং তার নিচে রয়েছে ব্যাংকে ফোর্সড লোন প্রতারণা এক বছরেই বিশ হাজার কোটি টাকা राजशाही मान सब गोर्ड स्टैटिस्टिक दिए दिए समकाल देखिए कथाय कत पास हार और कत हजार जिपीए फाइव और एर पर एक विश्लेषण फल विश्लेषण नहीं एक रिपोर्ट आज समकाले समकाल विशेष प्रतनिधि एटाते बोलते एबार मान बाढ़ाते शिक्षार मान बाढ़ाते यही तो बस पर चले जाओ दैनिक इतेफाक हमारे हाथे एवं देखते पासी एखने सरकम हास्य जल एक छवि এবং তার নিচের রয়েছে সৃজনশীলতার জয় এইচএসসিতে পাশের হার আটাত্তর দশমিক তিন তিন জিপিএ পাঁচ পেয়েছে সত্তর হাজার ছশো দুজন আর ডান দিকে রয়েছে আবার ঘুরে দাঁড়াতে চাই একান্ত সাক্ষাৎকারে তোবা গার্মেন্টসের দেলওয়ার এবং তার নিচে রয়েছে আর কত জীবনের বিনিময়ে সরবে রাসায়নিক গুদাম একটা প্রশ্ন 
এবং গ্রাম শহরের ফলাফলে বিস্তর ফারাক এরকম কিন্তু একটি সংবাদ রয়েছে টিনা শেষ হয়ে গেল আচ্ছা এরপর আমি একদম সর্বশেষ যেটা পড়ে শোনাতে চাই সেটা হচ্ছে দা ডেইলি স্টার ডেইলি স্টার যেটা বাদিক থেকে শুরু করব আমি কারণ অন্য কোন নিউজপেপারে এটা আমি পড়িনি তাই জন্য ডেইলি স্টার একটা পড়তে চাই এটা রোড অ্যাক্সিডেন্টের নিয়ে যে ওয়ারিস চলছে সেটা নিয়ে বলছে কাট ক্যাজুয়ালিটিজ ইন রোড ক্র্যাশেস ওয়ারিড এট লস অফ লাইভস এক্সপার্টস কল ফর गवर्नमेंट প্রাইভেট সেক্টর জয়েন্ট এফোর্টস টু ট্যাকল দা মিনিটস এটা বলছে দা ডেইলি স্টার এবং এইচএসসি নিয়ে যেটা বলছে ওটা একটু শর্ট করে পড়ে দিই সেটা বলছে ব্রিলিয়েন্ট এভারেজ এইচএসসি পাস রেট 75.74% হায়ার দ্যান লাস্ট ইয়ারস এটা বলছে দা ডেইলি স্টার তাহলে মোটামুটি দেখতে পেলাম যেটা টিনা আসলে এইচএসসি পরীক্ষার এই যে চমৎকার রেজাল্ট এটাই আসলে সবচেয়ে বেশি পত্রিকাতে আলোচিত হয়েছে প্রাধান্য পেয়েছে শিরোনাম হয়ে একদম হেডলাইন হয়ে উঠে আসছে এবং আশেপাশে রোড অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে আজ অনেক কথা হয়েছে নিউজপেপার গুলোতে শিরোনাম হয়েছে ডেইলি স্টার এটা পড়লাম বাকি গুলোতেও রয়েছে আমি পড়লাম না সেটাই এটা ভালো লেগেছে কারণটা হচ্ছে দর্শক একটা দুর্ঘটনার পরে আন্দোলন করে সতর্ক হয়ে কি লাভ বলেন এর থেকে দুর্ঘটনা না হোক এর জন্য আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে ব্যক্তি প্রতিটা ব্যক্তি মিলেই কিন্তু একটা দেশের টোটাল নাগরিক একটা জনসংখ্যা আমরা প্রত্যেকে যদি সতর্ক হই অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে আমি আজমির সতর্ক হলাম টিনা সতর্ক হলো একজন ড্রাইভার সেও ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক হলো যারা কর্তৃপক্ষ আছে তারাও সতর্ক হলো তাতে করে কি হবে বেশ ইম্পর্টেন্ট আমি চাইছিলাম কর্তৃপক্ষের কথায় আসুক এটা হচ্ছে সবথেকে বেশি ভাইটাল কারণ নাগরিক হিসেবে আমার মনে হয় আমি যখন কোথাও যাব টিকেট কেটে ফেলি আমি আসলে অসহায় ওই কর্তৃপক্ষ তারা খেয়াল করবে নোভেল লোডেড কিনা তিনি সব নিয়ম মানছেন কিনা এটা তাদের হাতে তখন আসলে আমি কাইন্ড অফ অসহায় একটু এবং আমরা যখন বাসে উঠি বা আমরা যখন কোনো জানে উঠি তখন ড্রাইভার লাইসেন্স তার লাইসেন্স আছে কিনা সেটা কিন্তু আমাদের দেখার কোনো সুযোগ থাকে না আমরা কিন্তু বিশ্বাস করে যে অবশ্যই সে যেহেতু রাস্তা চালাচ্ছে অবশ্যই হয়তো বা তার লাইসেন্স আছে তার গাড়ি হয়তো বা ঠিক আছে সেট আছে তো এটা আসলে কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব যে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছে সে ঠিক মতো ভাবে বৈধভাবে লাইসেন্স নিয়ে চালাচ্ছে কিনা রাস্তা চলাচলের উপযোগী আছে কিনা আমরা নাগরিক নাজুক নাগরিক সুযোগ সুবিধা চাই আমাদের দেশ থেকে জাস্ট এতটুকুই বলবো এবং আমরা দুর্ঘটনা মুক্ত আমরা একটা দেশ চাই স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই যাই হোক এই মুহূর্তে আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছি আমরা ফিরবো এখনই কারণ আমরা এখনই একটা ছোট্ট করে বিরতি নিচ্ছি সবসময়ের মতো করে অতিথি নিয়েই ফিরছি সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পরে ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন সকালে বাংলাদেশ যমুনার পর্দায় টিনা নন্দী এবং আজমির হাসান কনক আপনাদের সাথে রয়েছি এবং আমাদেরকে দেখছেন অনেকগুলো হাসি মুখ কারণটা হচ্ছে কি গতকালকে যেহেতু রেজাল্টের কথা বললাম খুব চমৎকার একটা রেজাল্ট এসেছে সেই রেজাল্টের কারণে অনেকেই রিল্যাক্স রয়েছেন এবং তারা এখন হিসেব করছেন জীবনের অঙ্কে যে কত দূরে যাবেন কি ভাবে যাবেন কি করবেন উচ্চ মাধ্যমিকে ইতিহাসে সেরা ফল করেছে কিন্তু এই শিক্ষার্থীরা এবারের গড় পাশের হার দাঁড়িয়েছে আটাত্তর দশমিক তে তিন তিন শতাংশ এবং জিপিএ ফাইভ পেয়েছে সত্তর হাজার ছয়শো দুজন শিক্ষার্থী যা গতবারের তুলনায় কিন্তু প্রায় চব্বিশ হাজার বেশি এবারও পাশের ক্ষেত্রে মেয়েরা কিন্তু এগিয়ে আছে তবে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে বেশি কিন্তু ছেলেরা মিলেছে নিয়মিত পড়াশোনা আর অধ্যাবসায়ের ফল বিফলে যায়নি পরিশ্রম আর তাই বিরামহীন বৃষ্টি থামাতে পারেনি এমন বাদ ভাঙা উল্লাস রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি কিংবা প্রশ্ন ফাঁসের বিতর্ক সম্ভবত এসবের সাথে মানিয়ে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা আর সে কারণেই হয়তো গতবারের তুলনায় সারা দেশে এবার পাশের হার বেড়েছে চার শতাংশ আর এবছর জিপিএ পাঁচ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও সত্তর হাজার টিচারদের অবদান আছে আমাদের নিজেদের কষ্ট বাচ্চারা তো কষ্ট করলই তারা যে সহযোগিতা আমাদের করেছে তারই এই ফলাফল খুবই ভালো লাগছে নিজে অনেক পরিশ্রম করেছে আমাদের মেয়েরা যেভাবে সুন্দর পরীক্ষা দিছে এর ভিতর কোনো রাজনীতি ছিল না 
ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় একমাত্র যশোরবাদে বাকি সব শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার 3 থেকে 10 শতাংশ করে বেড়েছে এবছর ঢাকায় পাশের হার 84.54 শতাংশ চট্টগ্রামে 70.06 রাজশাহীতে 78.55 কুমিল্লায় 70.14 সিলেটে 79.16 বরিশালে 71.75 এবং দিনাজপুরে 74.14 শতাংশ শুধু যশোর বোর্ডে পাশের হার গতবারের তুলনায় 7 শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে 60.85 শতাংশ পাশের ক্ষেত্রে নজর কেড়েছে মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড তাদের পাশের হার 94.08 এবং 85.02 শতাংশ আমাদের বেশি পাস করে কেন এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় অনেকে এমনও বলেন যে পরীক্ষা মানে 50 পাক ফেল করলে বোঝা গেল পরীক্ষা হইছে এটা কখনো আধুনিক যুগের প্রশ্ন একটা চিন্তা হইতে পারে না এবং বরং এটা আমাদের দুর্বলতা যে আমাদের ছেলে মেয়েরা ফেল করবে কোন গার্ডিয়ান তার সন্তানকে ভর্তি করতে ফেল করার জন্য কোন শিক্ষক পড়াচ্ছে ফেল করার জন্য কোন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে ফেল করার জন্য সচিবালয় এই সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরো বলছেন এবছর পাশের ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ভালো ফলাফল করেছে যদিও জিপিএ পাঁচ পাওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় 7000 বেশি সব মিলিয়ে এবছর 1141000 শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে 885070 জন এবারের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে হয়েছিল আন্দোলন বাতিল হয়েছিল পরীক্ষা তবে সেই সব বিতর্ক এখনো অতীত বরং উচ্ছাসের এমন খন্ড খন্ড ছবির দেখা মিলবে দেশের প্রায় সকল স্কুল কলেজে মিলবে অনেক প্রত্যয় মুখ যাদের চোখ স্বপ্নে বিভোর আকাশ ছোঁয়ার অপেক্ষায় বাহ আমরাও এখানে বসে ওই আমেজটা ওই ভাইভগুলো ফিল করতে পারছিলাম মানে আকাশ চুম্বি আকাশ ছোঁয়া আনন্দ যাকে বলে সেরকমই আনন্দে ভাসছে আমাদের এই উচ্চ মাধ্যমিকের পাস আউট শিক্ষার্থীরা এরকম দুজন আজ আমরা পেয়েছি আমাদের মধ্যে একটু আলাপ করে নিই প্রথম ওদের সাথে পরে কথায় যাচ্ছি আমার ডান দিকে আছে শাহবাজ শাহবাজ জামান ও হচ্ছে উত্তরা রাজুক মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ও জিপিএ ফাইভ পেয়েছে কোন ডিভিশন থেকে পরে শুনছি তোমাকে শুভ সকাল শাহবাজ এবং আমার এক্সট্রিম রাইটে যে আছে ও হচ্ছে চৈতি নুরুন্নাহার চৈতি চৈতি ভিকুল নিসানুন কলেজের স্টুডেন্ট চৈতি চৈতি ও জিপিএ ফাইভ পেয়েছে দুজন কি আমন্ত্রণ এবং চৈতি শুভ সকাল এবং অভিনন্দন হ্যাঁ অবশ্যই এটা আমি ভুলে গেছিলাম সরি সরি অভিনন্দন অভিনন্দন আর চৈতি হচ্ছে গিয়ে খুবই সফট স্পোকেন আমি একটু বলিনি খুব ছোট ছোট করে কথা বলে মানে একটু নিজ নিজ গুনে শুনে নেবেন কষ্ট করে ওকে যতটুকু প্রশ্ন ততটুকু হ্যাঁ ও খুবই ছোট করে কথা বলে তুমি কি ভাব সম্প্রসারণে ভালো ছিলেন নাকি সারাংশে আরে আমরা ভাব সম্প্রসারণে ভালো ছিলাম ছোট একটু ক্লু দিলেই দেখবে যে 5 মিনিট কথা বলতে পারবো সারাংশে ও সারাংশে ভালো রাইট এবং শাহবাজ ও সারাংশে ভালো দুজনেই কম কথা বলে আচ্ছা শুনো একদম শুরুটা থেকেই শুরু করি এইচএসসি তে এত ভালো ফলাফল করেছো আনন্দ অনেক আনন্দে ভাসছো তোমরা এখন এসবে আমি একটু পরে আসব আগে একটু পেছনের জার্নিটা থেকে শুরু করি তোমাদের যে এফোর্ট ছিল ওটাকে যদি একটুখানি সাম আপ করে বলতে পারো এইচএসসি দুটো বছরের এফোর্ট এফোর্ট তো বলতে অবভিয়াসলি ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমাদের যখন রাজুকে যখন অ্যাডমিট হইছি তখন থেকে আমাদের ইয়া করেছিল যে ভালো করে স্টার কারণ রাজুকে অবভিয়াসলি একটা এক্সপেক্টেশন হাই থাকে যে রাজুকে পড়তেছো এট লিস্ট জিপিএ 5 না হলে এক্সপেক্টেশন আপ হয় না তখন প্যারেন্টস আর প্যারেন্টস যে প্রাউড ফিল করার কথা কলেজে প্রাউড ফিল করতে হবে নিজের একটা ব্যাপার থাকে যে নিজে কেমন করব একটা টেনশন থাকে বাট টেনশনগুলো সব স্যাররা হেল্প করেছে প্যারেন্টস তো আম্মু আব্বু তো মানে मैंने পরো পরো ভালো করতে হবে আর তাছাড়া যখন কলেজে মানে প্রথম ওঠার পর টিচাররাও সব সময় মোটিভেট করত যে কলেজের যেই মানে ইয়েটা সেটা তোমাদের উপর ডিপেন্ড করে কলেজের রেপুটেশন রেপুটেশনটা সো অনেক ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে তো এই আর কি আম্মু আব্বু টিচাররা অনেক মোটিভেশন মানে মোটিভেট করেছিল যার কারণে আজকে দু বছরের ফল পেলে তোমরা আচ্ছা তার মানে চৈতি এবং শাহবাজের সাথে ওদের বাবা মাও জিপিএ ফাইভ পেয়েছে সেটাই আনতে আনতে আমি অভিনন্দন আপনাদেরকেও সেটাই এবং এবার আমি ডিভিশনের কথায় আসিনি তোমরা কে কোন গ্রুপ থেকে ছিলে আমি সায়েন্স থেকে ছিলাম তুমি সায়েন্স গ্রুপ থেকে ছিলে কমার্স থেকে ছিলে কমার্স গ্রুপ থেকে ছিলে সায়েন্স গ্রুপ থেকে তুমি এবার এফোর্টের কথায় ছিলাম যেহেতু তুমি সায়েন্স গ্রুপ থেকে 
এরকম কি ব্যাপারটা হয় আমরা জানি যে সব স্কুল কলেজগুলো সায়েন্স গ্রুপের দিকে একটুখানি বেশি তাক করে থাকে যে সায়েন্স গ্রুপ থেকে এই ফলাফলটা চাই বা এরকম কোন ওটার জন্য কোনো প্রেসার ফিল করেছিল প্রেসার তো রাজুকে যে প্রেসারটা ছিল ওটা ফার্স্ট থেকে ছিল যে রাজুকের এক্সপেকটেশন এই জন্য শুধু সায়েন্স বা কমার্সের জন্য আলাদা না সেম টু অল মানে আচ্ছা আর তোমার ক্ষেত্রেও তাই আমাদের ক্ষেত্রেও সেম ছিল যে সবার ক্ষেত্রে একই আচ্ছা সায়েন্স কমার্স আর সবার জন্যই একই ইয়ে ছিল যে ভালো করতে হবে হুম আলাদা করে ওর জন্য কোনো প্রেসার ছিল না যে আচ্ছা ঠিক আছে এবার যেটা করতে চাই একটু ফিউচারের কথা যদি জানতে চাই কেউ কিছু ঠিক করেছো ফাদার কি ট্রাই করবে কি করেছো চৈতি কি আমি আইবি এর জন্য ট্রাই করব ওটার জন্য কারণ ওটা একটা সিকিউর ফিউচারের জন্য আইবি এটা মানে বেটার অপশন যেটা মনে হচ্ছে আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি সি ইউনিটে ট্রাই করব আচ্ছা ফেয়ার নাফ আর সিকিউর ফিউচারের জন্য মানে সিকিউর সিকিউরিটি ইন আ সেন্স মানে সিকিউর মানে সিকিউর বলতে মানে শুনে প্রফেশনালি সিকিউর হ্যাঁ আইবি এতে পড়লে মানে জব 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 গ্যারান্টি হ্যাঁ জব ক্ষেত্রে মানে ভালো আর কি এর জন্য আচ্ছা ঠিক আছে আর তোমার সাবস আমার আইবি এ ফার্স্ট টার্গেট সেকেন্ড টার্গেট হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অথবা মেডিকেল যেটা হয় ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে আইবি বুয়েট টার্গেট নেই তোমার বুয়েট আমার মানে আমি মানে কেমন জানি ভালো লাগে না আচ্ছা কেমন জানি ভালো লাগে না আচ্ছা কেন ভালো লাগে না জানি না কেন এটা মানে আচ্ছা ঠিক আছে প্রত্যেককে প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য নয় হ্যাঁ সবাই ইঞ্জিনিয়ার হবে না কেউ কাউকে কাউকে ডাক্তারও হতে হবে কেউ কেউ বিজনেস করবে যাই হোক তোমাদের কি মনে হয় দুজনের কাছে জানতে চাইবো একজন একজন করে যে একটা যে রেজাল্ট করলে অবশেষে জিপিএ পাস তো এটার জন্য কি সারাটা বছর একজন শিক্ষার্থী মানে আমি বলবো যে তোমার থেকে যারা জুনিয়র টেলিভিশন সেটের সামনে রয়েছে তাদের জন্য যে একটা সময় নির্দিষ্ট সময় গিয়ে সিরিয়াস হয়ে যাওয়া নাকি প্রথম থেকে যে পড়াটা ক্লাসে শিখিয়ে দিচ্ছে সেই ডে ওয়ান থেকে যদি একদম শেষ পর্যন্ত ক্লাসে অ্যাটেন্টিভ থাকা যায় এবং একই সাথে আর কি করলে জিপিএ পাঁচ নিশ্চিত করা সম্ভব তোমার কি মনে ফার্স্ট থেকে যে কন্টিনিউয়াসলি যে পড়বে অ্যাটেন্টিভলি পড়বে পড়াশোনা করবে কেয়ারফুলি সব নিজের রিভিশনগুলো ভাগ করে নেবে যে এখন থেকে এখন আমার এটুক পড়তে হবে এর পরে হয়েছে এটুক পড়বো ডেইলি যদি বেশি লাগে না তিন চার ঘন্টা যদি হায়েস্ট পড়ে তাহলে এ প্লাস সম্ভব সবাই বলে না যে সারাদিন পড়তে হবে এ প্লাস পেতে এত এত কষ্ট করার কোনো দরকার নেই জাস্ট বুঝে পড়বে মেমোরাইজ করারও দরকার নেই জাস্ট বুঝে মিনিংটাই আসলে কেন এখন ক্রিয়েটিভ এখন মেমোরাইজ করা কিছু নাই পুরো বই পড়তে হবে তো পুরো বই তো মেমো রাখা পসিবল না সো আপনার পয়েন্টসগুলো হালকা মনে রাখতে হবে জাস্ট সিস্টেমগুলো মেনে ইয়ে করে যে অ্যাটেন্ডিভলি পড়লে আসলে সায়েন্সের দিক থেকে আমি বলবো এটা ইজি হয়ে যাবে অনেক আচ্ছা আর তোমার কি মনে হয় মানে যখন থেকে ক্লাস শুরু হয় মানে ফার্স্ট ইয়ার থেকেই যদি অ্যাটেন্ডিভ থাকা যায় প্লাস ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করলে কারণ টিচাররা অনেক মানে এরকম অনেক শর্ট ফর্ম বলে দেয় বা এরকম অনেক রুলস বলে দেয় যে না এইভাবে পড়ো ওইভাবে পড়ো ওটা তোমার জন্য ভালো হবে তো ওগুলো যদি মানে অ্যাটেন্টিভলি শোনা যায় তাহলে ওটা অনেক হেল্পফুল হয় ইন ফিউচার মানে পরীক্ষার জন্য আচ্ছা এই টার্মস অ্যান্ড টেকনিক্সগুলো নিয়ে আমরা আর একটু আগাবো আর একটু পরে আরও কথা বলবো তবে এই মুহূর্তে আমরা একটা একটা বিরতিতে আমরা যাব দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন আমরা অতিথিদেরকে নিয়ে আবারও ফিরছি আরও একবার আমন্ত্রণ আমাদের সকালবেলার আয়োজন সকালের বাংলাদেশে এবং আমরা সকালের বাংলাদেশ পরিবার আজ একটু আনন্দেই ভাসছি এর কারো আমাদের হাসি হাসি মুখ দেখেও সেটা বোঝা যাচ্ছে এবং দুজনের সাথে আমরা আজ কথা বলছি স্টুডিওতে ওরাও বেশ খুশি কারণ আর আমাদের খুশির কারণও ওই একটাই মানে এইচএসসির রেজাল্ট প্রকাশিত হলো এবং এত ভালো ফলাফল সবাই এত ভালো ফলাফল করেছে আবারও ফিরে যাচ্ছি একদম ডিরেক্টলি ওদের কাছেই চলে যাচ্ছি আমরা টেকনিক্সের টেকনিক্স শুনছিলাম যে কিভাবে শুরু থেকেই পড়বে এবার একটু মানে এটা একটুখানি বড় পরিসরে শুনলাম যে ওভারঅল একটা বললে সাবজেক্ট ওয়াইজ যদি আমি আর একটু ন্যারো সেন্সে যদি আসি সাবজেক্ট ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ পার্টিকুলারলি কেউ কিছু ফলো করেছো যে এইটা এভাবে করে পড়লে আমার জন্য বেটার হবে ওইটা এভাবে করে পড়লে বেটার হবে ঠিক না আমার মনে হয় যে এটা দুজনের কাছ থেকে যেহেতু তুমি জানতে চাইবে দুজনের প্রশ্নের উত্তরটা মোটামুটি একটু হলেও বড় হবে কিন্তু এই মুহূর্তে সেগুলো শোনার আগে আমার আর একটা ভাইটাল কাজ করতে হবে তোমরা আমাদের সাথে থাকো তোমাদের উত্তরটা গ্রহণ করা হচ্ছে এখনই দর্শক 
আমাদের সাথেই থাকুন আমরা এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি নিউজ স্টুডিওতে সেখানে নিউজ হেডলাইন্স জানাবেন আমাদের সহকর্মী তানভীর আহমেদ তানভীর শুভ সকাল শুভ সকাল আজমিন ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ যমুনার হেডলাইন নিউজে আরও পাঁচ দিনের যুদ্ধবিরতিতে যেতে রাজি হয়েছে ইসরায়েল ও হামাস গাজায় রক্তপাত বন্ধে কায়রো শান্তি আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত নেয় দুই পক্ষ বুধবার মধ্যরাতেই শেষ হয় তিন দিনের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ এরপর মধ্যস্থতাকারী মিশরীয় কর্তৃপক্ষের সাথে পরোক্ষ বৈঠক করে হামাস ও ইসরায়েল এতে সংঘাত বন্ধে স্থায়ী কোনো সমাধান না এলেও যুদ্ধবিরতির মেয়াদ পাঁচ দিন বাড়ানো হয় এদিকে যুদ্ধবিরতির মধ্যেই বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল গাজা থেকে পাঁচ দফায় রকেট হামলা চালানোর জবাবেই হামাসের ঘাটিগুলোতে এ হামলা হয়েছে বলে দাবিতে লাবিবের অবশ্য হামাস এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে উচ্চ মাধ্যমিকে ইতিহাসের সেরা ফল করেছে শিক্ষার্থীরা এবারে গড় পাশের হার আটাত্তর দশমিক তিন তিন শতাংশ আর জিপিএ ফাইভ পেয়েছে সত্তর হাজার ছয়শো দুইজন শিক্ষার্থী যা গত বছরের চেয়ে প্রায় চব্বিশ হাজার বেশি এবারও পাশের ক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে থাকলেও জিপিএ ফাইভ বেশি পেয়েছে ছেলেরা গতবারের তুলনায় সারা দেশে এবার পাশের হার বেড়েছে চার শতাংশ সব মিলে এবছর এগারো লাখ একচল্লিশ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে আট লাখ পঁচাশি হাজার সত্তর জন এদিকে আশানুরূপ ফলাফল না হওয়ায় দেশ জুড়ে বেশ কজন শিক্ষার্থী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন এর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির পর এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে ফল প্রকাশের পর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে আসতে থাকে আত্মহত্যার চেষ্টা করা শিক্ষার্থীরা গত রাত পর্যন্ত কেবল ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে ভর্তি হয় পনেরো জন শিক্ষার্থী হাসপাতালে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন কেউ কেউ মিয়ানমারের আরকান প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্রেইন ফিভারে প্রায় তিরিশ জনের মৃত্যুর ঘটনায় সীমান্তে টহল জোরদার করেছে বাংলাদেশ বিজিবি জানিয়েছে মিয়ানমারের কোনো নাগরিক যাতে বাংলাদেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে নিয়মিত টহলের পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে নজরদারি তবে বাংলাদেশের নিকটবর্তী মিয়ানমারের কোনো গ্রামে এখনও পর্যন্ত ব্রেইন ফিভার আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি বিশেষজ্ঞ দল গতকাল কক্সেসবাজার কাজ শুরু করার কথা থাকলেও এখনো পর্যন্ত তারা পৌঁছায়নি আটকে পড়া ইয়াজিদিদের উদ্ধারে ইরাকের উত্তরাঞ্চলে পার্বত্য এলাকা সিনজারে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ সেনা দল আইএসের জঙ্গি তৎপরতা শুরুর পর সেখানে আটকা পড়ে প্রায় দশ হাজার ইয়াজিদি গতকাল থেকে এসব ইয়াজিদিদের সরিয়ে নেওয়া শুরু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এছাড়া জঙ্গি সংগঠনে আইএস দমনে উত্তরাঞ্চলে বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে আইএসের জঙ্গি তৎপরতা শুরুর পর জাতিসংঘের হিসেবে বাস্তুহারা হয়েছে প্রায় বারো লাখ মানুষ প্রায় দেড় মাসের সফরে গতকাল রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছে পনেরো সদস্যের বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বুধবার রাত সাড়ে নটায় এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে রওনা হয় মুশফিকের রহিমের দল মুশফিকের নেতৃত্বে এবারই প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাচ্ছে বাংলাদেশ দল সফরে তিনটি ওয়ান ডে একটি টি টোয়েন্টি ও দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে টাইগাররা বিশে আগস্ট সেন্ট জর্জসে প্রথম ওয়ান ডেতে গেল সামিদের মুখোমুখি হবে মুশফিক মাশরাফির বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান সিরিজের খবর আজ শুরু হচ্ছে মেহালা জাভারদানের বিদায়ী টেস্ট ম্যাচ জাভারদানের প্রিয় ভ্যানু কলম্বোর সিংহলেজ স্পোর্টস ক্লাবে ম্যাচ শুরুর সকাল সাড়ে দশটায় এটি হবে মায়ালা জাভারদানের একশো উনপঞ্চাশতম টেস্ট গ্যালো টেস্টে জয়ের পরও এই ম্যাচে তিনটি পরিবর্তন আসতে পারে লঙ্কান একাদশে ওপেনার দিমথ করুণারত্নে ব্যাটসম্যান লাহিরু তিমামনে এবং পেসার চানাকা ভেলগেদেরা খেলতে পারেন মূল একাদশে অন্যদিকে ওপেনার খুরা মঞ্জুরের বদলে শান মাসুদকে সেরা একাদশে নিতে পারে পাকিস্তান বায়ার্ন মিউনিককে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো জার্মান সুপার কাপের ট্রফি জিতেছে বরুশিয়া ডটমুড রবেন রেবারি সোয়ান্স টাইগার বিহীন বাভারিয়ানরা দুই শূন্য গোলে হেরে যায় ডটমুন্ডের কাছে ডটমুন্ডও খেলেছে অধিনায়ক ম্যাট হ্যামেলসকে ইলকে জান্ডেগান আর নুরিম সাহিন্দের ছাড়া ম্যাচের তেইশ মিনিটে ডটমুন্ডের হয়ে প্রথম গোল করেন হেনরিক মিকতারায়ান দ্বিতীয় গোলটি করেন এমরিক ওবামেয়াং এই ছিল এখনকার মতো ফিরে আছে আমাদের নিয়মিত আয়োজন সকালের বাংলাদেশে আজমির এবং টিনার কাছে আজমির
তানভীর অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আমরা আবার আমাদের অনুষ্ঠানে ফিরে যাচ্ছি যেখানে রয়েছে আমাদের দুজন কৃতি শিক্ষার্থী এবং টিনা যে কথাটা বলছিল যে পরে আমার একটা বিষয় জানার আছে কিন্তু তার আগে অবশ্যই সেই অ্যান্সারটা টিনা তুমি বলেছিলে যে কোনো পার্টিকুলার কোনো থাকে <laughs> ওদের জন্য কিছু বলবে যে ম্যাথস ফিয়ার থাকে হইতে সে আমি বলি সবচেয়ে যারা বাচ্চা মানে অবশ্যই আমার যখন বাচ্চা ছিলাম তখন ইয়া থাকে বাট আমার হইছে কি আমার ক্ষেত্রে বলি আমার ম্যাথসে কখনো ভয় ছিল না আমি অলওয়েজ ম্যাথসে ভালো করছি ম্যাথসে আমার কোনো প্রবলেম হয় না আমি জানি আমার ফিয়ারটা আসে না কিন্তু যারা আর্টস গ্রুপ থেকে বা কমার্স গ্রুপ থেকে একটু ম্যাথ ফিয়ার থাকে ম্যাথসে ফিয়ার থাকে ম্যাথসে ফিয়ার করা কিছু না জাস্ট যে বুঝে করতে আমি যেটা বললাম কারণ ম্যাথস অনেকে আমি দেখছি মানে আমার বোন যে আছে সে ম্যাথস মুখস্থ করত মুখস্থ করে ঘুলায় দিত পরীক্ষা হলে পারতো না তো তখন মানে মনে হারায় গেলে তার ঘুলায় কিন্তু বুঝে করলে সে পুরো থিওরেম বা যেগুলো আছে সবগুলো কমপ্লিট করতে হয় राजशाही রাজশাহী কলেজে আপনি জানেন রাজশাহীর প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ এবং উত্তরাঞ্চলের সর্বপরিচিত একটি বিদ্যাপীঠ এবং এবার এইচএসসির ফলাফলে কিন্তু রাজশাহী কলেজ বোর্ড সেরা হয়েছে এবং একই সাথে বিগত একশো একচল্লিশ একশো চল্লিশ বছরের ইতিহাসে কিন্তু রাজশাহী কলেজের এবারের এইচএসসির ফলাফল সবচেয়ে ভালো হয়েছে এবং এবার রাজশাহী কলেজের যে পাঁচশো সাতাশি জন শিক্ষার্থী তাদের মধ্যে পাঁচশো দশ জন এ প্লাস পেয়েছে এবং সবাই কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষায় পাশ করেছে তো আমরা মূলত এই রাজশাহীর রাজশাহী কলেজের এত ভালো ফলাফলের পেছনে যারা কাজ করেছেন তাদের অন্যতম রাজশাহী কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর হাবিবুর রহমান স্যার রয়েছেন আমাদের সাথে আমরা যদি তার সাথে একটু কথা বলি স্যার এই যে রাজশাহী কলেজ তো এবার অনেক ভালো ফলাফল করেছে এবং বিগত বারের যত ইতিহাস রাজশাহী কলেজের ভালো ফলাফলের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে কিভাবে হলো স্যার এটা ধন্যবাদ প্রকৃতপক্ষে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগ্য নেতৃত্ব সুষ্ঠু পরিকল্পনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং সুপারভিশন এবং মনিটরিং এই চারটি বিষয়ের যদি সমন্বয় না হয় তাহলে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালো ফলাফল সহ শিক্ষার্থীদের মেধা এবং মনন বিকাশ সহ দক্ষ মানব সম্পদ গড়তে সহায়ক হয় না রাজশাহী কলেজ পেরেছে এই চারটি বিষয়কে সমন্বয় করে একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করেছে এবং শুধু তাই নয় দু হাজার সালে প্রথমে এখানে যে পুন প্রবর্তন করা হয় উচ্চ মাধ্যমিক আমরা পঞ্চম হয়েছিলাম আর আমাদেরকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি দু হাজার সালে আমরা প্রথম হয়েছি দু হাজার সালে প্রথম হয়েছি স্যার এখানে আরেকটি বিষয় আমরা যোগ করতে চাই যে আসলে রাজশাহী কলেজের উনিশশো সালের আগ পর্যন্ত কিন্তু রাজশাহী কলেজের অনেক একটা নাম ছিল উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে তো পঁচানব্বই সালের পর থেকে এটি বন্ধ হয়ে যায় আবার দুই হাজার দশ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক চালু হয় তো এত তাড়াতাড়ি আসলে এই উত্তরাঞ্চলের মধ্যে আপনারা কিভাবে আসলে রাজশাহী কলেজকে আবারও সেই আগের জায়গায় নিয়ে গেলেন প্রকৃতপক্ষে ইট ওয়াজ আওয়ার চ্যালেঞ্জিং জব এবং আমার জন্য এটা চ্যালেঞ্জিং চ্যালেঞ্জিং ছিল যে রাজশাহী কলেজের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধরে রাখতে হবে এবং রাজশাহীবাসীর দাবির প্রেক্ষিতে আমি বলবো যুক্তিযুক্ত দাবির প্রেক্ষিতে এখানে দু হাজার দশ এগারো শিক্ষাবর্ষ হইতে যে কোর্সটি পুনর্বর্তন করা হয় আমরা শিক্ষার্থীদেরকে আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হতে শিখেছি শিখিয়েছি না তোমার কোচিং নয় তোমার শ্রেণী কক্ষের শিক্ষাই হবে প্রকৃত শিক্ষা এবং তারা বুঝতে পেরেছে অভিভাবকজন বুঝতে পেরেছে এই জন্য আজকে রাজশাহী কলেজের 
ছাত্র ছাত্রীরা কোচিং বিমুখ হয়ে একবারে শ্রেণী কক্ষের শিক্ষাকে তারা মূল্যায়ন করছে এবং আমি একজন প্রশাসক হয়ে আমি নিজে ক্লাস নিই এবং তাদেরকে উজ্জীবিত করি এবং একটি ক্লাসে প্রতিটি বিষয়ের দুজন করে শিক্ষক সেখানে যায় মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের মাধ্যমে তাদেরকে উপস্থাপন করা হয় শিক্ষার্থীরা আনন্দে যেহেতু শিক্ষা চেপে দেওয়ার বিষয় না এই আনন্দ আনন্দভাবে তারা নেই এটা ধন্যবাদ স্যার আসলে টিনা নন্দী আমরা কথা বলছিলাম একজন শিক্ষকের ভূমিকা এবং সেই সাথে রাজশাহী কলেজের যে শিক্ষকরা কি ধরনের ভূমিকা পালন করছিলেন তিনি আমাকে তো আমি যদি একটু আপনাকে এই কলেজের ভবন দেখায় অনেক প্রাচীন অনেক প্রাচীন ভবন আপনি হয়তো বা দেখতেই পাচ্ছেন সেই আঠারোশো তেহাত্তর সালে আঠারোশো তেহাত্তর সালে হয় রাজশাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী কলেজ গঠিত হয় এবং পরবর্তীতে আঠারোশো সালে কিন্তু এই যে প্রশাসনিক ভবনটি দেখছেন এই প্রশাসনিক ভবনটি স্থাপিত হয় তো খুব আশ্চর্যজনক বিষয় হলো এই যে কিন্তু আঠারোশো তেহাত্তর সালে যখন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কিন্তু মাত্র ছয়জন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে চালু হয় কিন্তু এখন হাজার হাজার শিক্ষার্থী এবং এই রাজশাহী কলেজে মোট উনিশটি বিষয়ে বিষয়ে স্নাতক এবং একই সাথে একুশটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর সেই সাথে এখানে কিন্তু উনিশশো সালের আগ পর্যন্ত এখানে উচ্চ মাধ্যমিক সেশন চালু থাকলেও কিন্তু তা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে আবার দুই হাজার দশ এগারো সেশন থেকে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক চালু হয় তো এত তাড়াতাড়ি আসলে রাজশাহী কলেজের মতো একটি প্রতিষ্ঠান যে এত ভালো একটা ফলাফল করবে এইচএসসিতে উচ্চ মাধ্যমিকে এটি সত্যি আশ্চর্যজনক এবং গোটা বাংলাদেশ একই সাথে উত্তরাঞ্চলের সকল মানুষ কিন্তু অনেকটা আশ্চর্য যে রাজশাহী কলেজ এত ভালো ফলাফল কিভাবে করল টিনা ধন্যবাদ সৌরভ আপনি দেখালেন যে রাজশাহী কলেজের সিনারিও এখন ওখানে আমরা শুনলাম যে রেকর্ড ব্রেক করে রাজশাহী কলেজ এবার সব থেকে মানে ভালো ফলাফল করেছে আমাদের পক্ষ থেকে সকালের বাংলাদেশের পরিবারের পক্ষ থেকে রাজশাহী কলেজের সব শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন আমরা দর্শক আবার ফিরছি আমাদের অতিথি সাবাস এবং চৈতির কাছে চৈতি একই প্রশ্ন তোমার থেকে নেব এবার একটু মানে প্রথম থেকে যদি কেউ সিরিয়াস না হয় তাহলে তার জন্য অনেক প্রবলেম হয়ে যায় কারণ এইচএসসিতে দেখা যায় যে টাইমটা কম থাকে প্রথম থেকে মানে ট্রাই করতে হবে সিরিয়াসনেস তার মধ্যে থাকতে হবে অ্যাটেন্টিভ থাকতে হবে আর যদি তা না হয় তাহলে দেখা যায় পরে গিয়ে কভার করতে অনেক প্রবলেম হয়ে যায় আর সাবজেক্ট ওয়াইজের কথা বলতে গেলে কমার্সে দেখা যায় যে অ্যাকাউন্টিং যে সাবজেক্টটা থাকে এটা নিয়ে স্টুডেন্টদের অনেক প্রবলেম হয় কারণ মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা অনেক ইয়ে মানে একটু টাফ হয় দেখা যায় যে একটু ভুল গেলে পুরো মানে হিসাব মেলানো অনেক হিসাব মেলানো একটু টাফ হয়ে যায় হ্যাঁ তো এগুলা ফার্স্টের থেকে যদি সে বুঝে এবং বুঝে ট্রাই করে তাহলে মানে ভালো ফলাফল পাবে আর কি এবং তোমাদের দুজনের কাছে যেটা জানতে চাই এটা আজমিরেরও জিজ্ঞাসা মানে আমি অন বিহাফ আজমিরও এটা জিজ্ঞেস করছি যে চর্চার দিকে তোমরা কতখানি ও যেরকম একটা পয়েন্ট খুব এমফাসাইজ করলো বুঝে করতে হবে বুঝে করতে হবে বোঝার পাশাপাশি চর্চাটাকে তোমরা কতখানি গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখো চর্চা তো লাগবে আমাদের আমাদের টাইম যে সিলেবাসে টাইম কম আমাদের অ্যাটলিস্ট টেস্টের আগে টোটাল সিলেবাসটা শেষ করাই লাগে সো তারপরে যে টাইমটা থাকে যে থ্রি মান্থস কি ফোর মান্থস থাকে ওই টাইমে হচ্ছে টোটাল পুরো আবার রিভিশন দিয়ে প্রত্যেকটা এক একটা চর মানে কি কি কার কার গ্যাপ আছে ওই টাইমটা হচ্ছে সব রিভিশন দিলে তো টের পাওয়া যায় যে এটা গ্যাপ আছে সো ওটা বোঝা যায় তারপরে হচ্ছে আমরা মানে তখন হচ্ছে রিভিশন দিলে আর রিভিশন না দিলে অ্যাটলিস্ট পরীক্ষা আর রিভিশন না দিয়ে যদি এক্সাম না দিই কলেজে যে এক্সামগুলো হয় তাহলে কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিসটা হবে না এক্সাম প্র্যাকটিস হবে না এবং তখন মেইন এক্সামে যায় তখন মানে একটু ঘাবড়ায় যায় বা মানে সবার একটু টেনশন ফিয়ার আসে এক্সাম ফিয়ারগুলো হয় বা এক্সাম ফোবিয়াগুলো হয় আচ্ছা একটা কথা একটু জানতে চাই তোমাদের কাছ থেকে সেটা হচ্ছে আমার কথা হয়েছিল একজন এইচএসসি পরীক্ষা দেবে আগামীতে এরকম একজন শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষার্থীর সাথে সে বলছিল আমি যখন জানতে চাইলাম যে তোমার প্রিপারেশন কেমন সে খুব ভীত একটা চেহারা দেখালো কেন সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা তোমার কাছে কি মনে হয় যে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা এটা কোনো থ্রেড বা হুমকি মানে এত ভালো রেজাল্ট তো অবশ্যই সেটাকে মানে সেটাকে ভেঙে দিল সেই ধারণাকে কিন্তু সেই শিক্ষার্থীদের যারা সৃজনশীল ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না বা যারা ভয় পাচ্ছে তাদের জন্য যদি তোমার কোনো সাজেশন থাকে সাজেশন বলতে আমার কাছে সৃজনশীলটা হওয়ার কারণে আরো কেন জন্য আসলে কিন্তু মানে যারা পুরোটা বুঝবে টিনা পুরোটা বুঝে পড়বে ও যেটা বলেছে যে মনোযোগ দিয়ে বুঝে পড়তে হবে মুখস্ত না আসলে কিন্তু তাদের জন্য ইজি কিন্তু কোনো এক্ষেত্রে কি মানে সহজ যে বিষয়টা সেক্ষেত্রে বুঝে পড়ার কোনো বিকল্প নেই সেটাই বলতে চাচ্ছ তুমি 
বুঝে পড়া কোনো বিষয় আছে হ্যাঁ আমি ওজন্যই একটুখানি বললাম যে ও খুব এমফাসাইজ করছিল যে বুঝে পড়ার ক্ষেত্রে আর চর্চার ব্যাপারটা আনলাম আমার মনে হয় বুঝে পড়া এবং চর্চা এই দুটো হচ্ছে গিয়ে বেস্ট উপায় সৃজনশীল পদ্ধতিতে ভালো করার জন্য তাই তো ব্যাপারটা তো তাই আচ্ছা এরপরে আজমির আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই মোটামুটি তো আমাদের জিজ্ঞাসা এবং সময় প্রায় শেষ শেষ প্রশ্নটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের ফিউচার প্ল্যান কি মানে তোমার তো বুয়েট ভালো লাগে না কিন্তু কি প্ল্যান কি প্ল্যান আইবি হয়ে সবচেয়ে ভালো আইবি হয়ে আমার সবচেয়ে ইচ্ছা হইতেছে নিজের একটা কোম্পানি বা বিজনেস করা আচ্ছা ও বিজনেস পারসন হবে অন্তর্প্রেনিয়র হবে ও আচ্ছা আর তোমার আমারও সেম আইবি তে ট্রাই করার ইচ্ছা বিজনেস করার ইচ্ছা আছে আচ্ছা মানে ব্যবসা কোন চাকরিতে সীমাবদ্ধতা খুঁজতে চাচ্ছো না তোমরা জি না सृजनशीलतार गुण मान सृजनशील मान क्या सब दिक्कत सृजनशील करेंडेंसिचारेनारेशन मध्य देख ल जैक असंख्य धन्यवाद जाना तुम्हारे दो जन के तुम्हारा एस तुम्हारा भलो रेजल्ट करो आगामी तो ये रेजल्ट अब्याहत रखे और एक ही साथ एत किचु शिक्ष पढ़ाशुना थे साथे साथ मानविक गुणावली तुम्हारे बासा थे शेखानो है स्कूल कलेज थे शेखानो है भार्सिटी थे निश्चय शेखानो और परवर्ती समय से ही मानविक गुणे मानुष के जय करते प्रत्याशा शुभकामना दर्शक बरती शेष बरती पर ही फिर साथ ही थकूँ বিরতির পর আরো একবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের এই আয়োজনে আমি আর আজমির আমি টিনা এবং আজমির আমরা আপনাদের সাথে গত বেশ অনেকক্ষণ ধরে ছিলাম আর অল্প কিছুক্ষণ আজকের জন্য আছি আমরা আপনাদের সাথে তবে একদমই চিন্তা নেই আজকের মতো চলে গেলেও আবার ফিরে আসব চলে যাওয়ার আগে যে কাজগুলো একটুখানি চটপট করে করে দিতে চাই সেটা হচ্ছে আপনাদের সাথে আমাদের কানেকশান আপনাদের সাথে আমাদের ইন্টারঅ্যাকশান যেটা হয় থ্রু আমাদের ফেসবুক পেজ মানে এক ঘন্টার বাইরেও আপনারা আমাদেরকে যেখানে পান সেটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজ অফিসিয়াল ওয়েব পেজ এবং যেটার অ্যাড্রেসটা আর একবার আওরে দিয়ে একটুখানি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সকালের বাংলাদেশ এখানে আপনারা আপনার জানাবেন আপনাদের মতামত যা কিছু সাজেশন যা কিছু আপনারা জানাতে চান সকালে বাংলাদেশ রিলেটেড অবশ্যই জানাবেন সেটা এবং আরও একটা বড় পর্সন থেকে যায় যেটা হচ্ছে ছবি পাঠানো ছবি পাঠাচ্ছেন আপনারা আমাদের অনেক অনেক একদম মানে আমাদের সেই শুরু থেকে বেশ কয়েকজন আমাদের একদম শুরু থেকে সাথে ছিলেন নতুন বন্ধুরা আমাদের সাথে অ্যাড হয়েছেন তবে আপনারা সবাই সবাই কিন্তু আমাদের ছবি পাঠাতে ভুলবেন না পাঠাতে থাকেন এবং ছবি পাঠানোর জন্য অ্যাড্রেসটা বলেই দিলাম আরও একবার বলে দিই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সকালের বাংলাদেশ এবং আজকে আমরা একটা ছবি দেখবো আসমি একটা ছবি দেখবো কিন্তু সকালবেলার ছবির কথা যেটা বললো আঁকা ছবিও হতে পারে আর সেটা হতে পারে এই মাসেরই সকালের সূর্যোদয়ের বা সকাল নিয়ে কোনো কিছু যে ছবিটা টিনা দেখার কথা বললো সেই ছবিটি আমরা দেখতে যাচ্ছি শফিক শিশির বাড্ডা ঢাকা থেকে পাঠিয়েছেন ছবিটি চমৎকার একটা ছবি দেখে ফেললাম আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে এত সুন্দর একটা ছবি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন এবং যারা এই ছবিগুলো পাঠাচ্ছেন টিনা তাদের পুরস্কারগুলো কি হতে পারে অবশ্যই পুরস্কারগুলো এতদিনে জেনেও গেছেন কারণ আপনারা এতদিন ধরে আমাদের সাথে আছেন কখনো আমাদের সঙ্গ ছাড়েন নি এটার জন্য যারা আজকে নতুন দেখছেন আচ্ছা যারা নতুন দেখছেন তাদের জন্য এবং আগে থেকেও যারা দেখছেন সবার জন্য বলে দিচ্ছি যারা যমুনা টিভির পক্ষ থেকে যেটা আছে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে মাস সেরা ছবি বিজয়ী নির্বাচন করে তাকে একটা গিফট হ্যাম্পার দেই যেটার মধ্যে যমুনা টিভির পক্ষ থেকে ছোট ছোট করে অনেকগুলো গিফটস থাকে যমুনা গ্রুপের পক্ষ থেকে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে তিন দিন দুই রাতের একটা কমপ্লিট প্যাকেজ থাকে 
তো মোটামুটি জানিয়ে দিল টিনা সবকিছু আশা করছি যে আপনি আমাদেরকে ছবি পাঠাবেন ফেসবুকের মধ্যে পাঠাবেন এবং দয়া করে ট্যাগ করে না ইনবক্স করে পাঠাবেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর যেহেতু ফেসবুকের কথা বললাম দর্শক একটু ফেসবুকে ঘুরে আসতে চাই আমাদেরকে ফেসবুকে প্রতিনিয়ত অনেকেই অনেক কিছু জানাই যেমন দর্শক মীর আন নাজমুস সাকিব আমাদেরকে বলছে সকালে বাংলাদেশের কারণে এখন এমন অভ্যাস হয়েছে যে অ্যালার্ম ক্লক ছাড়াই সকাল সাতটায় ঘুম ভেঙে যায় অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকালে বাংলাদেশকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসার জন্য বোঝার জন্য উপভোগ করার জন্য আমরা চেষ্টা করি এবং যখন দেখি যে আপনাদের মতো মানুষজন এর ধরনের কমপ্লিমেন্ট করে তখন সত্যি সকালবেলা ঘুম ভেঙে যায় কষ্ট হয় না আমাদের ওই অ্যালার্ম ক্লক ছাড়াই ঘুম ভাঙে যে শো করতে হবে কিং প্রান্ত রয়েছে নাইস শো বাই দিস শো আই ক্যান স্টার্ট এ গুড মর্নিং সো থ্যাংকস যমুনা টেলিভিশন ফর দিস শো এটা বলছে কিং প্রান্ত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রান্ত আমরা আনন্দিত হলাম অনুপ্রাণিত হলাম আমাদের সাথেই থাকবেন কৃষ্ণা বসাক আপনি বলছেন সকালে বাংলাদেশ আমার খুব ভালো লাগে যতদিন সকালে বাংলাদেশ অনুষ্ঠিত হবে আমি একটা এপিসোডও মিস করব না কথা দিলাম বাহ আপনার প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা দেখে আমাদেরও ভালো লাগলো ধন্যবাদ কৃষ্ণা সাকিব আল হাসান নামে একজন আমাদেরকে লিখেছেন সকালে বাংলাদেশ ইজ এ ভেরি ভেরি গুড প্রোগ্রাম uh i like the i like it very much and my family too dhonnobad sakib apnake ebong apnar poribarer shobar jonno apnara oi pare boshe mane television er oi pare boshe amader ke eto inspire koren bole amra ei khane boshe eto hashi khushi bhabe apnader sathe communicate korte pari ashole tai tina last ekta purbo ami akhi rahman apni bolechen dekhchi sokale bangladesh bhalo lagche सामने थे सामने रखे মোটামুটি টিনা আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি হ্যাঁ আজকের মতো শেষ করে ফেললাম আমাদের কথা বার্তা আমাদের সবগুলো সেগমেন্ট আমাদের মানে এই আয়োজনের সবগুলো পার্ট আর কি আমরা আবার চলে আসব আপনাদের সাথে আড্ডা মারতে আবার একটা নতুন সকালে ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন নিয়ে ভিন্ন একজন অতিথিকে নিয়ে আপনাদের সাথে আবার গল্প করতে চলে আসব আমাদের সাথেই থাকুন